走的时候再淡定一点，自信一点，小心别踩裙子。好，嗯嗯，放心吧。好。哟，你是啊？你是青城亚洲模特甜甜是吧？对啊。<笑>我我是工作人员。哦。哎，你这样吧，亲爱的，这么昂贵的衣服，你可别在这走来走去了哈，万一被别人碰到了。嗯。嗯，是这样的，我们这边准备了一个屋子哈、啊，专门给模特休息的。你跟我走啊。好。跟我走，来来来。甜甜不在门口。不在门口。对。你给他打电话了吗？没打电话，我不知道他在哪。甜甜手机在这里。去哪儿了呢？你别担心，我去找。Excuse me, have you ever seen this model? Oh, thank you very much. Excuse me, have you ever seen this model? 喂，钱。喂，志成，怎么样了？找到甜甜了吗？他们现在已经催场了。甜甜受伤了。受伤了？怎怎么会受伤了呢？严重吗？我已经安排工作人员送她去医院了，应该没有什么生命危险。但是。反正你不用担心了，没关系的。那那现在马上就要开始了，怎么办啊？我现在去拿衣服也来不及了吧？现在礼服已经坏了，你那有备用的登台服装吗？我没带，我只有婚纱。姐是这样的，我觉得你自己设计的婚纱比走秀的服装还要好看，实在不行你就自己穿上自己上。自己上，我。我哪能自己上？我又不是模特，我不行，我不行，我害怕。算了吧，反正衣服也没有了。我我不参加比赛了，我们回去吧。姐，你别慌，别害怕，这是最好的解决办法。你设计的服装登上巴黎时装周，一直都是你的梦想。你应该为自己、为倾城勇敢地迈出这一小步，同时让中国的服装品牌迈向世界一大步。姐，我会一直在台下等着你、看着你、陪着你，你放心吧。我现在就回去找你。
show will start after 10 minutes. Just please be ready, okay?我不想复制你的路线，我还有我自己想要做的事情。比如说，比如说我想要做中国的 c h r i s t i n a d e a l 我要创造中国的高端品牌。小助理就不是浪费才华、浪费生命啊！而且我最不能舍弃的，就是作为一个设计师最宝贵的东西。是什么？自由。你不是一直想做自己的品牌？我们一起做。你负责设计，商业部分，艾达全力支持。你要跟我一起做品牌，我愿意。坚持自己的初心，专注自己的设计，创立自己的品牌。当爱来临的时候，要冲特别的温柔。不知那是冲动，是心动。我们不能掌握所有的事情，但只要你立志成
，锁定目标，哒哒哒哒哒哒，就一定能够歼灭敌人，没有什么能够阻挡你。这也就是为什么我之前会觉得，艾达即使是一艘破船，我也一定要登上去。我，李志超，喜欢林前，山河可见。不问多久以后。婚姻是爱情的坟墓。不，婚姻是爱情最完美的归宿。我现在想给你一个最好的归宿。当你。回头的日落，你微笑在镜头中，不知我是泪光是笑容。哎、当你看我的时候，地球它转动着，时间忘了走。我何其有幸，拥有了你，关于我姓氏，为辜负你的动心。谢谢你，一直尊重和支持着我的梦想。虽然坎坷，也曾彷徨，可只因有幸遇到唯一一个你，携手共度，一切才变得不同。而我的心，那一颗也许稚嫩，也许茫然，也许不够坚强，却又灼灼燃烧的心，也只属于你，属于你和我的倾城时光。这招苦肉计，不得不让 Peter 相信。你说的这些我都明白，但是我有一个问题啊。那如果 Peter 没看到你们在楼底下打架，那你们这苦肉计不就白使了吗？我已经让猴子在暗中观察了。Peter 呢，每天上午十点，都会坐在办公室的窗前去看外面的景色。这已经是一个规律了。嗯。所以啊，我们演戏一定能骗到他。可惜事与愿违，没能让他多坐几年牢。不过这已经足够让他在服装行业混不下去了。他很快会被遣送回国，再强行的接受医院的治疗。怎么说 ，Peter 是第一批中国区的总裁，怎么会变成这样呢？其实，他以前也在战场上受过伤，后来事业越做越大，压力也就越来越大，得了狂躁症。如果不用药物维持的话。他就会一直处在崩溃的边缘。其实，我蛮欢迎国外的集团企业进入中国市场的，只要他们用正当的竞争手段，再来一百个 DP 公司，我也不害怕。这样还可以互相激励，互相学习，是吧？怎么了？你曾经也是军人，那你的事业也越来越好，会不会像他那样？嗯，不会，因为我现在拥有爱，我懂爱。嗯，那既然你懂得爱，我有个大事儿要跟你商量一下。什么事儿？我们的婚礼能不能延期啊？嗯，你不想嫁给我了吗？哎，不是不是不是，我不是跟你说了，嗯，那个。倾城需要推广吗？过段时间是巴黎时装周，有一个新人秀，我想带倾城这个品牌过去。但时间正好跟我们的婚礼撞期了，那我就想能不能把我们的婚礼推迟一周？好啊，我同意。啊。这么快就同意了？那你需要我做什么吗？我要你做什么就做什么吗。
这城出猎。你认真的？我认真的，配合我，出猎。到。站住。我现在将林浅和厉志成的婚礼筹备工作交给你，有意见吗？没有。有问题吗？没有。能完成吗？能。如果没有完成怎么办？那就任由老婆大人加法处置。嗯、好的，感谢你，小心。<笑>你什么都答应我的时候，最帅了。<笑>你呀、啊，就好好做你的设计吧。每一个设计师都期待自己能够在巴黎时装周上。现在，我们清晨的机会来了。哎，如果你以后成为了世界最顶级的设计师，你会不会移情别恋？我想一想，想一想。其实，我知道你今天没有出来，想要对我说什么。我们一起经历了那么多，幸宝瑞能有今天。不管怎么样，我还是要谢谢你。你放心，你离开幸宝瑞，你该有的一切我都会补给你。我衷心希望，你以后会越来越好。放心吧，我是不会离开新宝瑞的。其实我今天约你出来，我就是想告诉你，不管发生什么，我都会守在新宝瑞。新宝瑞对我来说，是我一路走来奋斗过的地方。其实，我不需要你给我什么，我会一直留在新宝瑞，尽我自己最大的努力，把它做得更好。你说的是真的吗？当然是真的了。好了，快别哭了。那你是让我走还是不让我走啊？来。非常好 ，It's a très bien。très très bien。très bien。très bien。谢谢 ，It's merci。Merci, merci。那法语的 I love you 怎么说 ？Je t'aime. Je. Je. Je t'aime. Je. Je t'aime. Je t'aime. 我爱你。Je t'aime。哎，你来了，介绍一下
，这是我先生，厉志成。你好，你好，我的法语老师。OK， 嗯 ，Aujourd'hui le le cours est terminé. Bonjour. 好，再见。Bye. Bye bye. Je t'aime. 啊 ？Je t'aime. 法语我爱你的意思。热带吗？你看，你只是去个巴黎时装周，又不是移民，学什么法语啊？这简单学一点嘛，万一去了之后遇到什么大人物，也好寒暄几句，嗯，说不定就能争取点机会啊。但这个法语老师也太帅了吧！吃醋了？那我下一次找一个金发碧眼的美女，怎么样？哎，这倒不用了。我这次来呢，是想跟你说件事情，你先坐。嗯。但是你要答应我，千万不能生气啊。那我得看看你说的是什么。嗯。我开发雪岩岭，完成青城计划的资金，其实都是质押了我在温达和青城的股份。我跟你哥打了个赌。小伙子，敢不敢跟我打个赌？赌什么？用温达和倾城的股份做抵押，我给你两个亿，按照你刚才说的，把倾城做起来，成了，我不再拦着你们，不成，你们两个人就必须分开。那天你和我哥在书房里。就在说这个呀！你、你们一个是我老公，一个是我哥，还做这么幼稚的事情，拿我的爱情来打赌！我现在给他打电话。哎，先别打，听我把话说完。你先坐下，先坐下。你说，你说。虽然我们已经结婚了，但是你哥之前一直不认可我，不认可我们之间的感情。我是个男人。我也有我自己的尊严嘛。你哥既然考验了我，那我肯定要接受，要不然我就输了，我们的感情也就输了。但是我现在赢了呀，我可以把钱随时还给你哥，所以我才过来跟你说这些。我哥故意给你出这个难题，你就这么顺着他，你有没有想过，万一你输了怎么办？输了，就像你哥所说的，是我根本配不上了。你哥这么做，不仅仅是在考验我，也是在担心你跟我在一起能不能过上你想要的生活。他是在保护你，你要理解他。亲爱的，现在我已经有足够的能力，来证明我能给你幸福。你哥看到了以后，你能放心的把你交给我了？原谅我。今天我接到一个任务，作为新城品牌发布会的预热，我呢要给你去新城卡片开启一个新城时光的小旅行，快点跟我一起出发吧！我喜欢简陋的发语，更喜欢陪着你吃冰激凌。谢谢你。给我的倾城时光，我喜欢骄傲俏皮的你，更喜欢喝着小小的蜜。我喜欢独一无二的，更喜欢天天跟我讨债的。陈真，陈雅怡，哎，剪头发了，挺可爱的。吃货。就等你了，快点儿，馋吗？一杯七分糖的，一杯半糖的，一杯三分糖的，一杯无糖的。这样的话，你喝一次，我下次就知道了。都<笑><笑>是我的了，这么可爱。陈征第一次尝试哄女孩开心，对，是的。
一定是他。那你看着我呗，你管着我。小姑娘电话一来，你一律拒接，这不就得了？我没什么情债了。我跟你说，上面那中介多半都是黑中介，钱没了，人也没了，多危险啊！再危险也没你陈峥本人危险。陈雅怡，还不是因为我喜欢你。在我这儿谈恋爱，这属于两个人的事儿。如果你喜欢众多姑娘围着你，那是你的事儿。我就想让我的男朋友紧紧的拉着我的手不放，你懂吗？拉住了，但我只想跟你在一起，带你去看世界不同的地方，微信的、微博的，还有这些社交的 APP， 我可以都删掉，只要你肯相信我，我跟你在一起特别舒服，你给我的感觉是阳光、上进，所以。买四份啊？还给谁买的？就你一个人啊。我，一杯七分糖的，一杯半糖的，一杯三分糖的，一杯无糖的。这样的话，你喝一次，我下次就知道了。我陈峥发誓，以后谁要再敢碰你的话，我一定跟他拼命。我发现我越来越离不开你了。哇，好大的摩天轮呐！在我最喜欢的地方，和我最爱的人在一起，真好。